ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் சகாராவை தாண்டாத ஓட்டகம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வுக்கும் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வுக்கும் டெட்டு நியமன தேர்வுக்கும் யூஜிடிஆர்பி பிஜிடிஆர்பி யூஜிசி நெட்டு டெட்டுக்கும் புது கவிதையிலிருந்து டிஆர்பி தமிழ் மாடல் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருபத்தி ரெண்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னமும் நம்ம சகாராவை தண்டாத ஓட்டகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில் ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கொஸ்டின் பேங்க் அவைலபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் வேர்டு டைப்பில் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியலும் கிடைக்கும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் நைன் ஃபோர் செவன் நைன் த்ரீ சிக்ஸுங்கிற நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம டேரக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் கேள்வி நம்பர் ஒன்று யாப்பை மீறி படைக்கப்படுவது எது யாப்பை மீறி படைக்கப்படுவது எது ஆப்ஷன் ஏ வந்து கைக்கு கவிதை ஆப்ஷன் பி வந்து மரபு கவிதை ஆப்ஷன் சி வந்து புது கவிதை ஆப்ஷன் டி வந்து வசன கவிதை இந்த நாளில் யாப்பை மீறி படைக்கப்படுவது எது யாப்பை மீறி படைக்கப்படுவது எதுன்னா ஏயா பியா சியா டியான்னு நேரம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இதில் யாப்பை மீறி படைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் சி புது கவிதை தான் யாப்பை மீறி படைக்கப்படுவது கேள்வி நம்பர் ரெண்டை பாருங்கள் வசனம் மற்றும் கட்டற்ற கவிதை ப்ரீவர்ஸ் ஆகிய இரண்டின் பரிணாமம் தான் புது கவிதை என்றவர் யார் வசனம் மற்றும் கட்டற்ற கவிதை ஃப்ரீவர்ஸ் ஆகிய இரண்டின் பரிணாமம் தான் புது கவிதை என்றவர் யார் கவிஞர் மீராவா வைரமுத்துவா அப்துல் ரஹ்மானா சிற்பி பாலசுப்பிரமணியமா இந்த நாலு பேரில் யார் வசனம் மற்றும் கட்டற்ற கவிதை ஆகிய இரண்டின் பரிணாமம் தான் புது கவிதை அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் இதை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் கவிஞர் மீரா தான் வசனம் மற்றும் கட்டற்ற கவிதை ஆகிய இரண்டின் பரிணாமம் தான் புது கவிதை அப்படின்னு சொன்னவர் கவிஞர் மீரா கேள்வி நம்பர் மூணு பாருங்க புது கவிதைக்கு இலக்கணம் என்று எதுவும் கிடையாது பண்புகள் தான் உண்டு புது கவிதையில் எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் என்றவர் யார் புது கவிதைக்கு இலக்கணம்னு ஒன்று கிடையாதுப்பா பண்புகள் மட்டும்தான் அதுக்கு உண்டு புது கவிதையில் எதை வேணுமானாலும் நான் என்ன செஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவர் ஈரோடு தமிழன் பனா அப்துல் ரகுமானா ஆத்மானாமா கலாப்ரியாவா இந்த நாலு பேரில் யார் புது கவிதைக்கு இலக்கணம்னு ஒன்று கிடையாது பண்புகள் தான் உண்டு புது கவிதையில் எதை வேணுமானாலும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னது யார் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் யார் வந்து சொன்னாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு தமிழ் அன்பனா அப்துல் ரகுமானா ஆத்மானாமா கலாப்ரியாவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் அப்துல் ரகுமான் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததாக கேள்வி நம்பர் நான்கு பொறுத்துக பாரதிதாசன் வந்து கவிதையில் வேகம் காட்டியது தேசிக விநாயகம் பிள்ளை கவிதையில் எளிமை காட்டியது சதுசு யோகியாரின் கவிதையில் அலங்காரம் காட்டி நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளையின் கவிதையில் வசனமே ஆகிவிட்டது அப்போது இந்த பொருத்துகாவினுடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் டி தான் சரியான ஆன்சர் இந்த பொருத்துக உருவாவதற்கு காரணமானவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கானா சூதா பாரதிக்கு பின்னாடி புது கவிதை எவ்வாறு வளர்ந்தது அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு பாரதிதாசனுடைய கவிதையில் வேகம் காட்டி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையினுடைய கவிதையில் எளிமை காட்டி சதுசு யோகியாரின் கவிதையில் அலங்காரம் காட்டி நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளையினுடைய கவிதையில் வசனமே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னவர் யார் கானா சூதா வாங்க அடுத்த கேள்வி என்னென்னா அடுத்த கேள்வி நம்பர் ஐந்து பாருங்க யாப்புடைத்த கவிதை அணையுடைத்த காவிரி யாப்பற்ற கவிதை இயற்கை எழில் இருக்க செயற்கை அணி எதற்கென்று உடையுடன் ஒப்பனையும் நீக்கிவிட்ட கண்ணி என்ற கவிதை மூலம் புது கவிதை என்றால் என்ன என்பதற்கு தம் கவிதையை சான்றாக காட்டுபவர் யார் கேள்வி நம்பர் ஐந்து பாருங்களேன் யாப்புடைத்த கவிதை அணையுடைத்த காவிரி யாப்பற்ற கவிதை இயற்கை எழில் இருக்க செயற்கை அணி எதற்கென்று உடையுடன் ஒப்பனையும் நீக்கிவிட்ட கண்ணி என்ற கவிதை மூலம் புது கவிதை என்றால் என்ன என்பதற்கு தம் கவிதையை சான்றாக காட்டுபவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ எம் ஏ நு மான் எம் ஏ நு மான் ஆப்ஷன் பி வந்து சி மணி 
ஆப்ஷன் சி வந்து எஸ் வைத்தீஸ்வரன் ஆப்ஷன் சி வந்து எஸ் வைத்தீஸ்வரன் ஆப்ஷன் டி வந்து கல்யாண்ஜி ஆப்ஷன் டி வந்து கல்யாண்ஜி யாப்புடைத்த அதாவது யாப்புடைத்த கவிதை அணையுடைத்த காவிரி யாப்பற்ற கவிதை இயற்கையலில் இருக்க செயற்கை அணி எதற்கென்று உடையுடன் ஒப்பனையும் நீக்கிவிட்ட கண்ணி என்ற கவிதை மூலம் பொது கவிதை என்றால் என்ன என்பதற்கு தம் கவிதையை சான்றாக காட்டுபவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சி மணி தான் சரியான ஆன்சர் பொது கவிதை என்றால் என்ன என்பதற்கு தம் கவிதையை சான்றாக காட்டுபவர் ஆப்ஷன் பி சி மணி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் ஆரை பாருங்க படிமத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது எது படிமத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது எது படிமத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது மரபு கவிதையா செய்யூர் கவிதையா கைக்கு கவிதையா புது கவிதையா படிமத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது மரபு கவிதையா செய்யூர் கவிதையா கைக்கு கவிதையா புது கவிதையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எது சரியான ஆன்சர்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் புது கவிதை படிமத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது புது கவிதை படிமத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது எது புது கவிதை அடுத்ததா கேள்வி நம்பர் ஏழை பாருங்க ஆகாய பாதை வழியே வந்து ஊர்களில் எல்லாம் பெய்யும் மலை பற்றிய படிம காட்சிகளை எஸ் வைத்தீஸ்வரன் எக்கவிதையில் அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறார் ஆகாய பாதை வழியே வந்து ஊர்களில் எல்லாம் பெய்யும் மலை பற்றிய படிம காட்சிகளை எஸ் வைத்தீஸ்வரன் எக்கவிதையில் அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறார் ஆப்ஷன் ஏ விரல் தீண்டிய மலைங்கிற கவிதை இல்லையா குடைக்குள் மலைங்கிற கவிதை இல்லையா விரல் மீட்டிய மலைங்கிற கவிதை இல்லையா மலை சாரல்ங்கிற கவிதை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எஸ் வைத்தீஸ்வரன் அழகாக படம் பிடித்து காட்டும் கவிதை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் விரல் மீட்டிய மலை அப்படிங்கிற கவிதையில் தான் அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறார் ஆகாய பாதை வழியே வந்து ஊர்களிலெல்லாம் பெய்யும் மலை பற்றிய படிம காட்சிகளை அழகாக படம் பிடித்து எஸ் வைத்தீஸ்வரன் காட்டுவது விரல் மீட்டிய மலை அப்படிங்கிற கவிதையில் கேள்வி நம்பர் எட்ட பாருங்க கவிஞர்கள் தாம் சொல்ல வந்த கருத்தை மறைமுகமாக சொல்ல நினைத்த போது தோன்றியது கவிஞர்கள் தாம் சொல்ல வந்த கருத்தை மறைமுகமாக சொல்ல நினைத்த போது தோன்றியது தொன்ம குறியீட்டு கவிதைகளா அங்கத கவிதைகளா படிம கவிதைகளா உவமை கவிதைகளா கவிஞர்கள் தாம் சொல்ல வந்த கருத்தை மறைமுகமாக சொல்ல நினைத்த போது தோன்றியது தொன்ம குறியீட்டு கவிதைகளா அங்கத கவிதைகளா படிம கவிதைகளா ஓமை கவிதைகளான்னு கேட்டிங்கன்னா தொன்ம குறியீட்டு கவிதைகள் தான் சரியான ஆன்சர் கவிஞர்கள் தாம் சொல்ல வந்த கருத்தை மறைமுகமாக சொல்ல நினைத்த போது தோன்றியது தான் தொன்ம குறியீட்டு கவிதைகள் ஆக ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் தொன்ம குறியீட்டு கவிதைகள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததா கேள்வி நம்பர் ஒன்பதை பாருங்க தொன்ம மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலப்பேடு அபிதா என்ற கவிஞரால் யாங்கு ஆகியர் என்ற கவிதையில் பிசுராந்தியார் பாடிய எப்புகழ்பெற்ற பாடல் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கேள்வியை பாருங்களேன் தொன்ம மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலப்பேடு அபிதா என்ற கவிஞரால் யாங்கு ஆகியர் என்ற கவிதையில் பிசுராந்தியார் பாடிய எப்புகழ்பெற்ற பாடல் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன் ஏ வந்து அகனானூறு ஆப்ஷன் பி வந்து புறநானூறு ஆப்ஷன் சி வந்து ஐங்குறுநூறு ஆப்ஷன் டி வந்து பரிபாடல் இந்த நாளில் எப்புகழ்பெற்ற பாடல் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் புறநானூறு தொன்ம உருவ மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலப்பேடு அவிதா என்ற கவிஞரால் யாங்கு ஆகியர் என்ற கவிதையில் பிசுராந்தியார் பாடிய புறநானூறுங்கிற பாடல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கேள்வி நம்பர் பத்தை பாருங்க வெள்ளி கிரணங்களால் புனைந்த தன் உடம்பை இரும்பு கம்பிகளின் ஊடே நூல் போல் நுழைத்து அடுக்கடை போகும் என்ற கவிதை மூலம் பூனையின் வடிவத்திற்கு வெள்ளி கிரணத்தையும் அதன் செயலுக்கு நூலையும் ஓமைப்படுத்தி பூனை என்ற தலைப்பில் புதுக்கவிதை புனைந்தவர் யார் வெள்ளி கிரணங்களால் புனைந்த தன் உடம்பை இரும்பு கம்பிகளின் ஊடே நூல் போல் நுழைத்து அடுக்கலை போகும் என்ற கவிதை மூலம் பூனையின் வடிவத்திற்கு வெள்ளி கிரணத்தையும் அதன் செயலுக்கு நூலையும் ஓமைப்படுத்தி பூனை என்ற தலைப்பில் புதுக்கவிதை புனைந்தவர் யார் நான் காமராஜனா ஞானக்கூத்தனா 
அறிவுமதியா தேவதேவனா இந்த நாலு பேரில் யாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்வி நம்பர் பத்தினுடைய ஆன்சர் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் ஞான கூத்தன் தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் பத்தினுடைய ஆன்சர் ஞான கூத்தன் நம்பர் பதினொன்று கல்லாகி நிற்கும் வரையில் காட்டில் தான் கிடக்க வேண்டும் யானையாக நடந்தால்தான் கோட்டையில் நுழையலாம் நட என்ற கவிதையின் மூலம் யானைகள் போன்று மானுடையினம் காட்டினே இருந்தால் கல்லாகி அழிய வேண்டியது தான் நாட்டுக்குள் வந்து உழைத்தால்தான் இன்பத்தோடு உயிர் வாழ முடியும் என்பதை யானை என்ற தலைப்பில் படிவமாய் ஒரு கதை கவிதை படைத்தவர் யார் கேள்வி நம்பர் பதினொன்று பாருங்களேன் கல்லாகி நிற்கும் வரையில் காட்டில் தான் கிடைக்க வேண்டும் யானையாக நடந்தால்தான் கோட்டையில் நுழையலாம் நட என்ற கவிதையின் மூலம் யானைகள் போன்று மானுடையினும் காட்டிலே இருந்தால் கல்லாகி அழிய வேண்டியது தான் நாட்டிற்குள் வந்து உழைத்தால்தான் இன்பத்தோடு உயிர் வாழ முடியும் என்பதனை யானை என்ற தலைப்பில் படிவமாய் ஒரு கதை கவிதையை படைத்தவர் பழமலை சுகந்தி சுப்பிரமணியம் குட்டிரேவதி புவியரசு இந்த நாலு பேரில் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பழமலைங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் பனிரெண்டு மல்லிகை தோட்டத்திலே கல்லறிந்த மச்சானே நான் மலை மேலே ஏறி வந்தால் நீ மருதாணி எடுவாயோ மல்லிகை தோட்டத்திலே கல்லறிந்த மச்சானே நான் மலை மேலே ஏறி வந்தால் நீ மருதாணி எடுவாயோ என்ற கவிதை மூலம் கணவனை இழந்த ஒருத்தி ஒப்பாரி பாடுவதாக நட்சத்திரமும் தெருவிளக்கும் என்னும் தலைப்பில் கவிதை பாடினவர் யார் கணவனை இழந்த ஒருத்தி ஒப்பாரி பாடுவதாக நட்சத்திரமும் தெருவிளக்கும் என்னும் தலைப்பில் கவிதை பாடுபவர் மீராவா வைரமுத்துவா நா காமராசனா சி மணியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் நா காமராசனுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் பதிமூணு புது கவிதையில் உளவியல் உத்திகளை மிகுதியாக பயன்படுத்த தூண்டியது யாருடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகள் புது கவிதையில் உளவியல் உத்திகளை மிகுதியாக பயன்படுத்த தூண்டியது யாருடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகள் ஸ்கின்னருடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகளா ஆல்பர்ட் மார்சலுடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகளா யூங்கினுடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகளா பிராய்டனுடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகளான்னு கேட்டிங்கன்னா புது கவிதையில் உளவியல் உத்திகளை மிகுதியாக பயன்படுத்த தூண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராய்டனுடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகள் தான் சரியான ஆன்சர் ஆக ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் பதிமூணுனுடைய ஆன்சர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பிராய்டனுடைய மனம் பற்றிய கொள்கைகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் பதினான்கு உளவியல் கவிதைகளின் தன்மைகளாக அமைவது உளவியல் கவிதைகளினுடைய தன்மைகளாக அமைவது அகமன உளைச்சலா ஒருதலை காதலா பிரிவு தன்மோகிப்புவா இல்லை மேற்கூறிய அனைத்துமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உளவியல் கவிதைகளின் தன்மைகளாக அமைவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அகமன உளைச்சல் ஒருதலை காதல் பிரிவு தன்முகைப்பு இந்த நாளும் சேர்ந்தது தான் ஆக இந்த கேள்வி நம்பர் பதினாலுனுடைய ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேற்கூறிய அனைத்துங்கிறது தான் சரி கேள்வி நம்பர் பதினைந்து பாருங்க எதிரில் நீ வரும்போது இடப்பக்கம் ஒதுங்கிடுவேன் எதிரில் நீ வரும்போது இடப்பக்கம் ஒதுங்கிடுவேன் ஃபீக்கவர் பஸ்ஸில் பின்பக்க நெரிசலில் உன் பக்க பார்வையை ஒதுக்கி வைத்திருப்பேன் என்னும் கவிதை மூலம் மனிதனின் அமுக்கப்பட்ட பாலுணர்வை கவிதை மூலம் வெளிப்படுத்துபவர் யார் இன்னும் கவிதை மூலம் மனிதனுடைய அமுக்கப்பட்ட பாலுணர்வை வெளிப்படுத்துபவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதியா சுப்பிரமணிய ராஜுவா சிற்பி பாலசுப்பிரமணியமா ஆத்மா நாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேள்வி நம்பர் பதினைந்து பாருங்க எதிரில் நீ வரும்போது இடப்பக்கம் ஒதுங்கிடுவேன் ஃபீக்கவர் பஸ்ஸில் பின்பக்க நெரிசலில் உன் பக்க பார்வையை ஒதுக்கி வைத்திருப்பேன் என்னும் கவிதை மூலம் மனிதனின் அமுக்கப்பட்ட பாலுணர்வை கவிதை மூலம் வெளிப்படுத்துபவர் யார் சுப்பிரமணிய பாரதியா சுப்பிரமணிய ராஜுவா சிற்பி பாலசுப்பிரமணியமா ஆத்மா நாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சுப்பிரமணிய ராஜுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் பதினாறை பாருங்களேன் அரசியலில் அமைச்சர் பதவி என்பது மக்களுக்கு தொண்டு செய்திட அல்லாமல் செல்வம் சேர்க்கும் சுயநல பதவியாக மாறிவிட்டதை தா பி வரதராஜன் எக்கவிதியில் சுட்டிக்காட்டுகிறார் 
பாபி வரதராஜன் எக்கவிதியில் சுட்டி காட்டுகிறார் அரசியலில் அமைச்சர் பதவி என்பது மக்களுக்கு தொண்டு செய்திட அல்லாமல் செல்வ சேர்க்கும் சுயநல பதவியாக மாறிவிட்டதை தா பி வரதராஜன் எக்கவிதியில் சுட்டுகிறார்னு மாண்பு மிகுங்கிற கவிதை இல்லையா இல்லை மாண்பு மிகு முதல்வன்கிற கவிதை இல்லையா இல்லை மாண்பு மிகு மாணவன்கிற கவிதை இல்லையா இல்லைன்னா மாண்பு மிகு அமைச்சன்கிற கவிதை இல்லையா அப்படின்னா அந்த கேள்வி நம்பர் பதினாறுனுடைய ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் என்னென்ன நீங்கள் இந்நேரம் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அரசியலில் அமைச்சர் பதவி என்பது மக்களுக்கு தொண்டு செய்திட அல்லாமல் செல்வம் சேர்க்கும் சுயநல பதவியாக மாறிவிட்டதை தா பி வரதராஜன் எக்கவிதையில் சுட்டி காட்டுகிறார்னு கேட்டிங்கன்னா மாண்பு மிகு அப்படிங்கிற கவிதையில் தான் சுட்டி காட்டுகிறார் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் பதினாறுனுடைய சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்ததா கேள்வி நம்பர் பதினேழு பாருங்களேன் புதுக்கவிதையில் நவீன அரசியலை விமர்சனம் செய்யவும் சமூக அவலங்களை சாடிடவும் மிகுதியாக பயன்படும் கவிதை எது புதுக்கவிதையில் நவீன அரசியலை விமர்சனம் செய்யவும் சமூக அவலங்களை சாடிடவும் மிகுதியாக பயன்படும் கவிதை நாட்டுப்பற்று கவிதைகளா அரசியல் கவிதைகளா உளவியல் கவிதைகளா அங்கத கவிதைகளா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது சரியான ஆன்சர் புது கவிதையில் நவீன அரசியலை விமர்சனம் செய்யவும் சமூக அவலங்களை சாடிடவும் மிகுதியாக பயன்படக்கூடிய கவிதை ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எது சரியான ஆன்சர் நேரம் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் டி தான் சரியான ஆன்சர் அங்கத கவிதைகள் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் பதினெட்டை பாருங்க நம் கிராமங்களில் சாதி வேற்றுமை நிலவி வருகின்றது என்பதை நன்கு புலப்படுத்தும் டாக்டர் கே குணசேகரனுடைய கவிதை எது நம் கிராமங்களில் சாதி வேற்றுமை நிலவி வருகின்றது என்பதை நன்கு புலப்படுத்தக்கூடிய டாக்டர் கே குணசேகரனுடைய கவிதை ஏழை என்னடா டேய் கருப்பா ஏ இந்தாப்பா இந்த நாலு கவிதையில் எது வந்து நம் கிராமங்களில் சாதி வேற்றுமை நிலவி வருகின்றது என்பதை நன்கு புலப்படுத்தக்கூடிய டாக்டர் கே குணசேகரனுடைய கவிதை ஆகும் ஏழேயா என்னடாவா டே கருப்பாவா ஏ இந்தாப்பாவா இந்த நாலில் இது ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எது அப்படின்னு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் என்னடா அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் அடுத்ததா கேள்வி நம்பர் பத்தொம்போதை பாருங்கள் ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாடு அணுக்கரு உலைகளில் பயன்பட்டு மனித அழிவுக்கு தூண்டுகோளாய் அமைந்ததை தர்மு சிவராம் எக்கவிதையில் சுட்டுகிறார் ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாடு அணுக்கரு உலைகளில் பயன்பட்டு மனித அழிவுக்கு தூண்டுகோளாய் அமைந்ததை தர்மு சிவராம் எக்கவிதையில் சுட்டுகிறார் டூ பையார் ஸ்கொயடா இல்லை எம்வி எப்பா இல்லை இஎம்சி ஸ்கொயடா இல்லை எம்வி எப் ஸ்லாஷ் டிஎஃப்வா இந்த டூ பையார் ஸ்கொயடுங்கிறது மேக்ஸில் வரக்கூடியதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஷன் பிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுப்புற கதைகளுடைய வடிவங்கள் நீங்கள் காத்தவராயன் கதை சின்னத்தம்பி கதை நல்லதங்கள் கதை அப்படின்னு முத்துப்பாட்டன் கதைன்னு வரும் அந்த கதையினுடைய வடிவங்கள் தான் அந்த எம்வி எப்பும் ஆப்ஷன் பியும் ஆப்ஷன் டியும் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டிங்களா அப்போ இந்த ஆப்ஷன் டியை பாருங்கள் எம்வி எப் ஸ்லாஷ் டி எப் இதெல்லாம் வந்து காத்தவராயன் கதை முத்துப்பாட்டன் கதை சின்னத்தம்பிங்கிற கதையினுடைய கதை வடிவங்கள் நீங்கள் நாட்டுப்புற பாடல்களில் கதையினுடைய வடிவங்கள் என்ன அப்படின்னு கேள்விகள் இருக்கும் அதை கவனித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ஷன் சி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்டு இதுதான் இந்த கேள்வியினுடைய ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் பத்தொம்போதனுடைய ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்டு அதாவது ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாடு அணுக்கரு உலைகளில் பயன்பட்டு மனித அழிவுக்கு தூண்டுகோளாய் அமைந்ததை தர்மு சிவராம் எக்கவிதையில் சுட்டுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இசி கொல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர்டு தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் இருபது ஆண் இனத்தின் போலித்தனங்களையும் ஏமாற்றுத்தனங்களையும் தோளுரித்து காட்ட பெண்ணுடலை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் பெண் உடல் மொழியினையும் உடல் உயிர் நீ கவிதை மூலம் சுட்டி காட்டுபவர் யார் ஆண் இனத்தினுடைய போலித்தனங்களையும் ஏமாற்றுத்தனங்களையும் தோளுரித்து காட்ட பெண்ணுடலை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் 
பெண் உடல் மொழியினையும் உடல் உயிர் நீங்கிற கவிதை மூலமாக சுட்டுக்காட்டு சுட்டி காட்டுபவர் கவிஞர் மீராவா கவிஞர் புதிய மாதவியா இல்லை கவிஞர் அறிவுமதியா இல்லை கவிஞர் கலாப்பிரியாவா இந்த நாலு பேரில் யார் அப்படிங்க கேள்வி நம்பர் இருபது பாருங்க நல்லா பாருங்க ஆண்கினத்தின் போலித்தனங்களையும் ஏமாற்றுத்தனங்களையும் தோளுரித்து காட்ட பெண்ணுடலை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் பெண் உடல் மொழியினையும் உடல் உயிர் நீ ங்கிற கவிதை மூலமாக சுட்டி காட்டு ஒரு ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எது சரியான ஆன்சர் கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் கவிஞர் புதிய மாதவி அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஒன்றை பாருங்களேன் பொறுத்துக்க பங்கீட்டு அரசியலை விமர்சனம் செய்வது பங்கீட்டு அரசியலை விமர்சனம் செய்வது எது அப்படின்னு கேட்டால் பெட்டிக்கடை நாராயணன் பங்கீட்டு அரசியலை விமர்சனம் செய்வது பெட்டிக்கடை நாராயணன் பிற நாட்டு அரசியல் பொருளாதார திட்ட நகலெடுப்பு பிற நாட்டு அரசியல் பொருளாதார திட்டங்களை நகலெடுப்பது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காட்டு வாத்துங்கிற கவிதை தொழிலாளர் துயரம் பேசுவது எது தொழிலாளர்னுடைய துயரம் பேசுவது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொழிலாளருடைய துயரம் பேசுவது ஸ்விட்சுங்கிற கவிதை நடைபாதை ஏழைகளுக்கு குரல் கொடுப்பது நடைபாதை ஏழைகளுக்கு குரல் கொடுப்பது கைவல்ய வீதி அப்படிங்கிற கவிதை நடைபாதை ஏழைகளுக்கு குரல் கொடுப்பது கைவல்ய வீதி தொன்ம மறு உருவாக்க கவிதை இது தொன்ம மறு உருவாக்க கவிதை அகலிகை தொன்ம மறு உருவாக்க கவிதை அகலிகை பார்த்தீங்களா கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஒன்று பங்கீட்டு அரசியலை விமர்சனம் செய்வது பெட்டிக்கடை நாரணன் பெட்டிக்கடை நாரணன் பிற நாட்டு அரசியல் பொருளாதார திட்டத்தை நகலெடுப்பது எனது காட்டு வாத்து எனது காட்டு வாத்து தொழிலாளர் துயரம் பேசுவது தொழிலாளருடைய துயரம் பேசுவது ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிற கவிதை நடைபாத ஏழைகளுக்கு குரல் கொடுப்பது கைவல்ய வீதி தொன்ம மறு உருவாக்க கவிதை அகலிகை தொன்ம மறு உருவாக்க கவிதை அகலிகை ஆக கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஒன்றனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ரெண்டை பாருங்க வசன கவிதை இலகு கவிதை கட்டற்ற கவிதை என்று அழைக்கப்பட்ட கவிதைக்கு புதுக்கவிதை என்று பெயர் சூட்டி நிலை வரச் செய்தவர் யாரு வசன கவிதை இலகு கவிதை கட்டற்ற கவிதை என்று அழைக்கப்பட்ட கவிதைக்கு புதுக்கவிதை என்று பெயர் சூட்டி நிலை வரச் செய்தவர் யாரு ஆப்ஷன் ஏ கூப்பாரா ஆப்ஷன் பி நா பி நா பிச்சமூர்த்தி தான் ஆப்ஷன் சி மு வா ஆப்ஷன் டி க நா சு இந்த நாலு பேரில் வசன கவிதை இலகு கவிதை கட்டற்ற கவிதை என்று அழைக்கப்பட்ட கவிதைக்கு புது கவிதை என்று பெயர் சூட்டி நிலை வரச் செய்தவர் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் க நா சுப்பிரமணியங்கிறதான் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் இருபத்தி மூணை பாருங்க தன் கருமம் செய்து முடித்தல் என்னும் குறியீட்டு பொருள் துணிக்க காட்டு வாத்தாகி சிறகை விரி வாழ்வும் வேடந்தாங்களாகும் என்றவர் யார் தன் கருமம் செய்து முடித்தல் என்னும் குறியீட்டு பொருள் துணிக்க காட்டு வாத்தாகி சிறகை விரி வாழ்வும் வேடந்தாங்களாகும் என்றவர் நா பி அதாவது நா பிச்சமூர்த்தி க நா சு க நா சுப்பிரமணியன் அப்புறம் கல்யாண்ஜி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மானம் இந்த நாலு பேரில் காட்டு வாத்தாகி சிறகை விரி வாழ்வும் வேடந்தாங்களாகும் என்றவர் நா பிச்சமூர்த்தி நா பிச்சமூர்த்தி ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் இருபத்தி நான்கு பாருங்க மானுட மனத்தின் அகக்குரல் கவிதை மானுட மனத்தினுடைய அகக்குரல் கவிதை எது வெள்ளை பறவையா கிளி கூண்டா காட்டு வாத்தா காக்காவா இந்த நாளில் மானுட மனத்தினுடைய அகக்குரல் கவிதை வந்து ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எதுன்னு கெஸ் பண்ணிட்டிங்களான்னு பாருங்கள் கெஸ் பண்ணலைன்னா கெஸ் பண்ணுங்கள் மானுட மனத்தினுடைய அகக்குரல் கவிதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் கிளி கூண்டு அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கிளி கூண்டு கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஐந்து பாருங்கள் சூர்ப்பனகையின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாத கடவுளாக ராமனை 
சூர்பனகையின் சார்பாக ராமன் இழந்த சூர்பனகை என்ற கவிதை மூலம் வாராடுபவர் யாரு சூர்பனகையின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாத கடவுளாக ராமனை சூர்பனகையின் சார்பாக ராமன் இழந்த சூர்பனகை என்ற கவிதை மூலம் வாதாடுபவர் பிரம்மிலா சி மணியா கல்யாண்ஜியா கலாப்பிரியாவா இந்த நாலு பேரில் யார் ராமன் இழந்த சூர்பனகை என்ற கவிதை மூலம் சூர்பு நகைக்காக வாதாடுபவர் யார் பிரமிலா சி மணியா கல்யாண்ஜியா கலாப்பிரியாவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பிரமில்ங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஆறு பாரதிக்கு கண்ணம்மா போல் நகுலனுக்கு காதல் குறியீடாக வருகிற பெண் யார் பாரதிக்கு கண்ணம்மா போல் நகுலனுக்கு காதல் குறியீடாக வருகிற பெண் சுகந்தி சுப்பிரமணியமா ரா மீனாட்சியா சுசீலாவா மாலதி மைத்திரியா இந்த நாலு பேரில் யாரு பாரதிக்கு கண்ணம்மா போல் நகுலனுக்கு காதல் குறியீடாக வரக்கூடிய பெண் சுகந்தி சுப்பிரமணியமா ரா மீனாட்சியா சுசீலாவா மாலதி மைத்திரியான்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஆறுனுடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் சுசீலா அப்படிங்கிறது பாரதிக்கு கண்ணம்மா போல் நகுலனுக்கு காதல் குறியீடாக வரக்கூடிய பெண் சுசீலா கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஏழை பாருங்க நகலனுடைய கவிதைகளில் இதுதான் சிறந்தது என்று ஒன்றையும் எடுத்து காட்ட முடியாமல் எல்லாம் ஒரே தரத்தனவாய் இருக்கின்றன நகுலனின் கவிதைகளை ஒரு பெருங்காவியத்தின் துண்டு துணுக்குகள் என்று அணுகலாம் என்று மதிப்பீடு செய்தவர் யார் நகுலன் கவிதைகளில் இதுதான் சிறந்தது என்று ஒன்றையும் எடுத்துக்காட்ட முடியாமல் எல்லாம் ஒரே தரத்தனவாய் இருக்கின்றன நகுலனின் கவிதைகளை ஒரு பெருங்காவியத்தின் துண்டு துணுக்குகள் என்று அணுகலாம் என்று மதிப்பீடு செய்தவர் நா பிச்சமூர்த்தியா வள்ளிக்கண்ணனா இல்லை காணா சூவா இல்லைன்னா கூப்பாராவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஏழுனுடைய ஆன்சர் எதுன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் க நா சுப்பிரமணியங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததாக நான் பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் இருபத்தி எட்டு சூரியனையும் சந்திரனையும் வானத்தாயின் இயற்கை முளைகளாக கண்ணாடி என்னும் கவிதையில் சிறப்பாக காட்சிப்படுத்துவர் யார் சூரியனையும் சந்திரனையும் வானத்தாயினுடைய இயற்கை முளைகளாக கண்ணாடி என்னும் கவிதையில் சிறப்பாக காட்சிப்படுத்துபவர் சி மணியா வைத்தீஸ்வரனா கலாப்பிரியாவா கல்யாண்ஜியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்வி நம்பர் இருபத்தி எட்டுனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் வைத்தீஸ்வரன்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் சூரியனையும் சந்திரனையும் வானத்தாயின் இயற்கை முளைகளாக கண்ணாடி என்னும் கவிதையில் சிறப்பாக காட்சிப்படுத்தி காட்டுபவர் வைத்தீஸ்வரன் சிறப்பாக காட்சிப்படுத்தி காட்டுபவர் வைத்தீஸ்வரன் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது கேள்வி நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது மனிதன் இழுத்த மாமிச வண்டியில் குதிரை கிடந்து ஹை ஹை என்றது என்பது யாருடைய அங்கத கவிதைக்கு சான்றாகும் மனிதன் எழுத்த மாமிச வண்டியில் குதிரை கிடந்து ஹை ஹை என்றது என்பது யாருடைய அங்கித அங்கத கவிதைக்கு சான்றாகும் ஆப்ஷன் ஏ பசுவையா ஆப்ஷன் பி சி மணி ஆப்ஷன் சி டி கே துரைசாமி ஆப்ஷன் டி வைத்தீஸ்வரன் இந்த நாலு பேரில் மனிதன் எழுத்த மாமிச வண்டியில் குதிரை கிடந்து ஹை ஹை என்றது என்பது யாருடைய அங்கத கவிதைக்கு சான்றாகும் கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் வைத்தீஸ்வரன் வைத்தீஸ்வரன்கிறதா சரியான ஆன்சர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான செய்தி யூஜிடிஆர்பிக்கும் பிஜிடிஆர்பிக்கும் கொஸ்டின் பேங்க் வந்து நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேஜும் அவைலபிளாக இருக்குது ஒன் வேர்டு டைப்பில் நீங்கள் மெட்டீரியல் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் ட்ரிபிள் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும் கம்மியான அமௌண்டில் சொற்பமான அமௌண்டில் அதிகமாக ப்ராக்டிஸஸ் பண்ணிக்க முடியும் வாங்க இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே கேள்வி நம்பர் முப்பது புது கவிஞர்களுக்கு யாப்பு தெரியவில்லை புது கவிதைக்கு உருவமில்லை முதலான விமர்சனங்களை முன்வைத்தவர்களுக்கு மறுப்பு சொல்ல எழுதப்பட்ட சி மணியின் நூல் எது புது கவிஞர்களுக்கு யாப்பு தெரியவில்லை புது கவிதைக்கு உருவமில்லை முதலான விமர்சனங்களை முன்வைத்தவர்களுக்கு மறுப்பு சொல்ல எழுதப்பட்ட சி மணியினுடைய நூல் எது ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாப்பும் கவிதையும் ஆப்ஷன் பி வந்து யாப்பும் மரபும் ஆப்ஷன் சி வந்து 
மரபும் படிமமும் ஆப்ஷன் டி வந்து தொன்மமும் படிமமும் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் புதுக்கவிஞர்களுக்கு யாப்பு தெரியவில்லை புது கவிதைக்கு உருவமில்லை முதலான விமர்சனங்களை முன்வைத்தவர்களுக்கு மறுப்பு சொல்ல எழுதப்பட்ட சி மணியினுடைய நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் யாப்பும் கவிதையுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றை பாருங்களேன் துவைக்க வெளுத்தது துணி காதல் சுவைக்க வெளுத்தது இதழ் ஞாயிறு வெறிக்க வெளுத்தது நிலம் வாழ்வு நெறிக்க வெளுத்தது முடி என்னும் எல்லல் துணிக்கும் கவிதை எது சுவைக்க வெளுத்தது துணி காதல் சுவைக்க வெளுத்தது இதழ் ஞாயிறு வெறிக்க வெளுத்தது நிலம் வாழ்வு நெறிக்க வெறு வெளுத்தது முடி என்னும் எல்லல் துணிக்கும் கவிதை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஆப்ஷன் பி நான்கு இதெல்லாம் தலைப்பு கவிதையினுடைய தலைப்பு மூன்று கவிதை நான்கு கவிதை நினச்சிடாங்க மூன்றுங்கிற தலைப்பு நான்குங்கிற தலைப்பில் ஒரு கவிதை ஆறு எட்டு இந்த ஆப்ஷன் சியும் ஆப்ஷன் டியும் கவிதைகள் இருக்கான்னு எனக்கு தெரில ஆனால் ஆப்ஷன் ஏங்கிற கவிதையும் இருக்குது ஆப்ஷன் பிங்கிற கவிதையும் இருக்குது இந்த மூன்றுங்கிற கவிதையை வந்து நகலன் அவருடைய கவிதை கல்ல மூன்றுங்கிற தலைப்பில் அவருடைய கவிதைகளை பார்க்க முடியும் நகலன் எழுதுனது இந்த நான்குங்கிறது ஸ்ரீமணி எழுதுனது ஓகேவா துவைக்க வெளுத்தது துணி காதல் சுவைக்க வெளுத்தது இதழ் ஞாயிறு வெறிக்க வெளுத்தது நிலம் வாழ்வு நெறிக்க வெளுத்தது முடி என்னும் எல்லல் துணிக்கும் கவிதை சி மணியினுடைய நான்குங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த கவிதை தான் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுனுடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நான்கு கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டை பாருங்களேன் வாழ்வியல் நெருக்கடிகளில் முடி நிறைத்த பாங்கினை கிண்டலாக தம் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் யார் வாழ்வியல் நெருக்கடிகளில் முடி நிறைத்த பாங்கினை கிண்டலாக தம் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் யார் மீராவா ஈரோடு தமிழன்பனா சி மணியா மு மேத்தாவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டுனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் இந்த சி மணிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அந்த கவிதையினுடைய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்குங்கிற கவிதையில் தான் வாழ்வியல் நெருக்கடிகளில் முடி நிறைத்த பாங்கினை கிண்டலாக தன்னுடைய கவிதையில் தெரிவிப்பவர் சி மணி நான்குங்கிற கவிதையில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி மூணு பாருங்க என்றும் நின்று நிலவப் போகும் சாகா தன்மை கொண்ட எழுத்திற்கு குறியீடாக படைக்கப்பட்ட பசுவையாவினுடைய கவிதை எது என்றும் நின்று நிலவப் போகும் சாகா தன்மை கொண்ட எழுத்திற்கு குறியீடாக படைக்கப்பட்ட பசுவையாவினுடைய கவிதை ஆப்ஷன் ஏ என் எழுத்து ஆப்ஷன் பி எம் மொழி ஆப்ஷன் சி எழுத்து மொழி ஆப்ஷன் டி உயிர் எழுத்து இந்த நாளில் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எது சரியான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி மூணுனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஆன்சர் என் எழுத்து கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி நான்கு பாருங்கள் காற்றை புது யுகத்தின் குறியீடாக சுட்டுபவர் யார் காற்றை புது யுகத்தினுடைய குறியீடாக சுட்டுபவர் யார் எஸ் பழனிசாமியா சுந்தர ராமசாமியா டி கே துரைசாமியா பிரமிலா காற்றை புது யுகத்தினுடைய குறியீடாக சுட்டுபவர் யார் எஸ் பழனிசாமியா சுந்தர ராமசாமியா டி கே துரைசாமியா பிரமிலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சுந்தர ராமசாமி இந்த சுந்தர ராமசாமி யார் பசுவையாவினுடைய இயற்பெயர் தான் சுந்தர ராமசாமி அப்போ இந்த எஸ் பழனிசாமி யார் அப்படின்னா வே மாளி என்று அழைக்கப்பட்டவர் தான் எஸ் பழனிசாமி சரி அப்போ இந்த டி கே துரைசாமினா நகலனுடைய இயற்பெயர் தான் டி கே துரைசாமி நகலன்னா இந்த மூன்று அப்படிங்கிற தலைப்பில் கவிதை எழுதினவர் இப்போ தான் சொன்னோம் பிரமில் தருமு சிவராமோன்னு சொல்லப்படுதுன்னா பிரமில் ஆக கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி நாலுனுடைய ஆன்சர் எஸ் பழனிசாமியா சுந்தர ராமசாமியா டி கே துரைசாமியா பிரமிலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சுந்தர ராமசாமிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் காற்றை புது யுகத்தின் குறியீடாக சுட்டுபவர் பசுவையாங்கிற சுந்தர ராமசாமி பசுவையா சுந்தர ராமசாமி தான் இயற்பெயர் ஓகேவா கேள்வி நம்ம முப்பத்தி ஐந்தை பாருங்கள் சூளை செங்கல் குவியலிலே 
தணிக்கல் ஒன்று சரிகிறது என்பது யாருடைய குறுமொழி கவிதையாகும் சூளை செங்கல் குவியலிலே தணிக்கல் ஒன்று சரிகிறது என்பது யாருடைய குறுமொழி கவிதையாகும் கல்யாண்ஜியினுடைய குறுமொழி கவிதையா மீராவினுடைய குறுமொழி கவிதையா ஆத்மா நாங்கிற குறுமொழி கவிதையா ஞானக்கூத்தனுடைய குறுமொழி கவிதையான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சூளை செங்கல் குவியலிலே தணிக்கல் ஒன்று சரிகிறது என்பது ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் ஞானக்கூத்தனுடைய குறுமொழி கவிதை தான் அது ஞானக்கூத்தனுடைய குறுமொழி கவிதை அடுத்ததா கேள்வி நம்பர் பாருங்க முப்பத்தி ஆறு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாழ்வின் நெருக்கடிகளுக்கு முத்தம் ஒன்றே தீர்வாக அமைவதை தம் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் யார் வாழ்வில் நெருக்கடி வந்துச்சுன்னா முத்தம் ஒன்று கொடுத்தா போதும்ப்பா எல்லாம் சரியாக போகும் அப்படின்னு தன்னுடைய கவிதையில் தெரிவிப்பவர் கலாப்ரியாவா கல்யாண்ஜியா ஆத்மானாமா இல்லை ரா மீனாட்சியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஆறுனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் ஆத்மா நாம் அப்படிங்கிற வாழ்வின் நெருக்கடிகளுக்கு முத்தம் ஒன்றே தீர்வாக அமைவதை தம் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் ஆத்மா நாம் கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஏழை பாருங்கள் மணல் கொள்ளை உயிரினங்களின் அழிவு குறித்து கல்யாண்ஜி எடுத்துரைக்கும் கவிதை பெருகுகிறது மணல் உள்ள ஆறு உறக்கமற்ற நதி மணல் மேடு இந்த நாளில் மணல் கொள்ளை உயிரினங்களின் அழிவு குறித்து கல்யாண்ஜி எடுத்துரைக்கக்கூடிய கவிதை பெருகுகிறதுங்கிற கவிதையா மணல் உள்ள ஆறுங்கிற கவிதையா உறக்கமற்ற நதியா மணல் மேடா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் எது சரியான ஆன்சர் மணல் கொள்ளை உயிரினங்களின் அழிவு குறித்து கல்யாண்ஜி எடுத்துரைக்கும் கவிதை ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பெருகுகிறது அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஆறுனுடைய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஏழுனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பெருகுகிறது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி எட்டு உளவியல் சார்ந்த பாலியல் பார்வை நுட்பத்தை கலாப்ரியா எக்கவிதையில் வெளிப்படுத்துகிறார் உளவியல் சார்ந்த பாலியல் பார்வை நுட்பத்தை கலாப்ரியா எக்கவிதையில் வெளிப்படுத்துகிறார் அனிச்சங்கிற கவிதை இல்லையா சலுகைங்கிற கவிதை இல்லையா ஆமேங்கிற கவிதை இல்லையா நான் நீ மீன் அப்படிங்கிற கவிதை இல்லையா உளவியல் சார்ந்த பாலியல் பார்வை நுட்பத்தை கலாப்ரியா எக்கவிதையில் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சலுகை அப்படிங்கிற கவிதையில் வெளிப்படுத்துகிறார் உளவியல் சார்ந்த பாலியல் பார்வை நுட்பத்தை கலாப்ரியா வெளிப்படுத்தும் கவிதை சலுகை கேள்வி நம்பர் முப்பத்தி ஒம்பதை பாருங்கள் சாவா சந்திப்போ வாழ்க்கை நமக்கென்ன பூவா புறப்படுவோம் புள்ளியரை தூள் செய்வோம் என்னும் மீராவின் வரிகள் யாரால் பாராட்டப்பட்டு எடுத்தாளப்பட்டன சாவா சந்திப்போம் வாழ்க்கை நமக்கென்ன பூவா புறப்படுவோம் புள்ளியரை தூள் செய்வோம் என்னும் மீராவின் வரிகள் யாரால் பாராட்டப்பட்டு எடுத்தாளப்பட்டன கலைஞரா ராஜாஜியா அண்ணாவா கக்கனா அப்படின்னு ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் அண்ணாங்கிறது தான் சரியான சாவா சந்திப்போம் வாழ்க்கை நமக்கென்ன பூவா புறப்படுவோம் புள்ளியரை தூள் செய்வோம் என்னும் மீராவின் வரிகள் யாரால் பாராட்டப்பட்டு எடுத்தாளப்பட்டனா அண்ணாவால் பாராட்டப்பட்டு எடுத்தாளப்பட்டன அடுத்த கேள்வி நம்பர் நாற்பது நம்ம பார்க்க போகிறது அங்கத உத்திக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மீராவின் கவிதை தொகுப்பு அங்கத உத்திக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மீராவினுடைய கவிதை தொகுப்பு ஊசிகள் நூல்கண்டு நிலவுப்பு கொண்டை ஊசி ஊசிகள் நூல்கண்டு நிலவுப்பு கொண்டை ஊசி இந்த நிலவுப்புங்கிறது புனைவியல் கூடிய கனவுலக கவிதை தொகுப்பு சிற்பியினுடைய புனைவியல் கூடிய கனவுலக கவிதை தொகுப்பு தான் அந்த நிலவுப்பு ஆனால் கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கத உத்திக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மீராவினுடைய கவிதை தொகுப்பு எதுன்னு கேட்டுக்கு அப்போ ஆப்ஷன் சி வந்து சிற்பியினுடைய கவிதை ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ஊசிகள்ங்கிறது தான் இந்த கேள்வி நம்பர் நாற்பது உடைய சரியான ஆன்சர் அங்கு அதை ஒத்திக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கக்கூடிய மீராவினுடைய கவிதை தொகுப்பு தான் ஊசி அப்போ இந்த நூல் கண்டு கொண்டை ஊசினா நம்மள அடிச்சு விட்டதான் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று பாருங்க சிற்பியின் சமூக சிக்கல்களை சாடிய கவிதை தொகுப்பு சிற்பியினுடைய சமூக சிக்கல்களை சாடிய கவிதை தொகுப்பு எது சூரிய நிழலா சர்ப்ப யாகமா பூஜ்ஜியங்களின் சங்கிலியா நிலவு பூவா அப்படின்னு கேட்டால் சிற்பியினுடைய சமூக சிக்கல்களை சாடிய கவிதை தொகுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த சூரிய நிழல்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் மனக்கோளங்களினுடைய தொகுப்பு ஆனால் கேள்வி கேட்டிருக்கிறது சிற்பியின் சமூக சிக்கல்களை சாடிய கவிதை தொகுப்பு இந்த சூரிய நிழல்ங்கிறது வந்து அறிவியல் மனக்கோளங்களினுடைய தொகுப்பு இந்த பூஜ்ஜியங்களின் சங்கிலிங்கிறது காலம் குறித்த பதிவு தொகுப்பு காலம் குறித்த பதிவு தொகுப்பு சரி ஏற்கனவே நிலவு பூவை நம்ம பார்த்துட்டோம் முன்னாடியே பார்த்தோம் நினைக்கிறோம் அப்படித்தானே புனைவியல் கூடிய கன உலக கவிதை தொகுப்பு தான் என்னது சிற்பியினுடைய கன உலக கவி தொகுப்பு தான் நிலவு பூ ஆக ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் ஏ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆப்ஷன் சி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆப்ஷன் டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்னது சிற்பியின் சமூக சிக்கல்களை சாடிய கவிதை தொகுப்பு எது சர்ப்ப யாகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சர்ப்ப யாகம் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டை பாருங்க பொறுத்துக்க கவிக்கோ விருது பெற்றது யாரு மீரா கவிக்கோ விருது பெற்றது மீரா யார் அவன் அப்படிங்கிற கவிதை யாருடையது யார் அவன்கிற கவிதை சிற்பியினுடைய கவிதை தான் யார் அவன் கைதி எண் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது பாரதி கைதி எண் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கனவுகள் பிளஸ் கற்பனைகள் சீக்கொல்ட்டு காகிதங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மீராவால் எழுதப்பட்டது கண் பிளஸ் கற்பனைகள் சீக்கொல்ட்டு காகிதங்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மீராவால் எழுதப்பட்டது சசி என்னும் பெண் படிமம் சசி என்னும் பெண் படிமம் அது ஆமென் அப்படிங்கிற அந்த கவிதை தான் சசி என்னும் பெண் படிமம் பற்றிய கவிதை ஆமேன் அப்படிங்கிற ஆக கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டுனுடைய ஆன்சர் எது ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் கவிக்கோ விருது பெற்றது யார் கவிக்கோ விருது பெற்றது மீரா யார் அவன் அப்படிங்கிறது சிற்பியுடைய கவிதை கைதி எண் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பாரதி கைதி எண் முந்நூற்றி பாரதி யார் எழுதுனா சிற்பி எழுதுறது கனவுகள் பிளஸ் கற்பனைகள் சிக்கொட்டு காகிதங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மீராவால் எழுதப்பட்டது சசி என்னும் பெண் படிமம் பற்றிய கவிதை ஆமன் ஸோ கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டுனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி மூணு பாருங்களேன் அன்பு மகனே குறிப்பாக இந்த மரத்தை விட்டு விடாதே இதுதான் நமது ஊர் விவசாயிகள் தூக்கு போட்டு கொள்வதற்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உலகமயமாக்களால் இந்திய விவசாயம் அழிந்து வருவதை தனது கவிதையில் தெரிவிப்பவர் யார் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி மூணு பாருங்களேன் அன்பு மகனே குறிப்பாக இந்த மரத்தை விட்டு விடாதே இதுதான் நமது ஊர் விவசாயிகள் தூக்கு போட்டு கொள்வதற்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உலகமயமாக்களால் இந்திய விவசாயம் அழிந்து வருவதை தனது கவிதையில் தெரிவிப்பவர் மு மேத்தாவா சிற்பியா புவியரசுவா ஈரோடு தமிழன்பனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் புவியரசுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி நாலு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எக்கவிதை தொகுப்பிற்காக புவியரசு சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எக்கவிதை தொகுப்பிற்காக புவியரசு சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றார் முக்கூடல்ங்கிற கவிதை தொகுப்பிற்காகவா கையொப்பங்கிற கவிதை தொகுப்பிற்காகவா தும்மச்சி பசித்த சிந்தனைகள்ங்கிற கவிதை தொகுப்பிற்காகவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புவியரசினுடைய அண்மை தொகுப்புகள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தும்மச்சியும் பசித்த சிந்தனைகளும் புவியரசினுடைய அண்மை கவிதை தொகுப்புகள் இந்த சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற கவிதை தொகுப்பு எதுன்னா கையொப்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் புவியரசனுடைய கையொப்பங்கிற கவிதை சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற கவிதை தொகுப்பு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ஐந்து புவி உருண்டையை புரட்டக்கூடிய நெம்புகோல் கவிதைகள் படைக்க ஆசைப்பட்டவர் யார் புவி உருண்டையை புரட்டக்கூடிய நெம்புகோல் கவிதைகள் படைக்க ஆசைப்பட்டவர் யார் புவியரசுவா கல்யாண்ஜியா 
மூ மேத்தாவா கலாப்பிரியாவா இந்த நாலு பேரில் புவி உருண்டையை புரட்டக்கூடிய நெம்புகோல் கவிதைகள் படைக்க ஆசைப்பட்டவர் யாருங்க புவியரசு கல்யாண்ஜி மூ மேத்தா கலாப்பிரியா இந்த நாலு பேரில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் மூ மேத்தா தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ஆறை பாருங்களேன் கம்பன் காவியத்தில் வாழிவதை கண்ணே நீ செய்வது வாழிவதை கம்பனுடைய காவியத்தில் வாழிவதை கண்ணே நீ செய்வது வாழிவதை என்ற கவிதை மூலம் காதலி ஏற்படுத்தும் ரணங்களை மு மேத்தா ராமாயண தொன்மத்தோடு இணைத்து பேசுவது எந்த கவிதையில் குற்றப்பத்திரிகைங்கிற கவிதை இல்லையா கண்ணீர் பூக்கள்ங்கிற கவிதை இல்லையா அரளி பூக்கள் அழுகின்றன அப்படிங்கிற கவிதை இல்லையா இல்லை ஒற்றை திக்குச்சிங்கிற கவிதை இல்லையா கம்பன் காவியத்தில் வாழிவதை கண்ணே நீ செய்வது வாழிவதை என்ற கவிதை மூலம் காதலி ஏற்படுத்தும் ரணங்களை மு மேத்தா ராமாயண தொன்மத்தோடு இணைத்து பேசுவது எந்த கவிதை ஆப்ஷன் ஏ பி சி டில ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் குற்றப்பத்திரிகைங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ஏழை பாருங்களேன் கைக்கு செண்ட்ரியு கொக்கு ஜப்பானிய கவிதை வடிவங்களை தமிழில் அறிமுகம் செய்தவர் யார் ஹைக்கு செண்ட்ரியு கொக்கு ஜப்பானிய கவிதை வடிவங்களை தமிழில் அறிமுகம் செய்தவர் தமிழ்நாடன் சக்தி கணல் கோவை ஞானி ஈரோடு தமிழன்பன் இந்த நாலு பேரில் கைக்கு செண்ட்ரியு கொக்கு ஜப்பானிய கவிதை வடிவங்களை தமிழில் அறிமுகம் செய்தவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் டி தான் சரியான ஆன்சர் ஈரோடு தமிழன்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி எட்ட பாருங்க பொறுத்துக நாற்பத்தி எட்ட பாருங்க தமிழின் முதல் சென்ட்ரியூ எது தமிழினுடைய முதல் சென்ட்ரியூ எழுதுனவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈரோடு தமிழன்பன் தமிழின் முதல் சென்ட்ரியூ ஈரோடு தமிழன்பன் அடுத்ததா ஒரு ரோடு ரோலரின் பவனி அப்படிங்கிற கவிதை எழுதினார் ஒரு ரோடு ரோலரின் பவனி அப்படிங்கிற கவிதையை எழுதினவர் சக்தி கணல் ஒரு ரோடு ரோலரின் பவனிங்கிற கவிதை எழுதினவர் சக்தி கணல் திருவிழாவில் ஒரு தெரு பாடகன் அப்படிங்கிற கவிதை எழுதினவர் யார் மு மேத்தா திருவிழாவில் ஒரு தெரு பாடகன்கிற கவிதை எழுதினவர் மு மேத்தா ஏழிலாமா சபத்தானி அப்படிங்கிற கவிதை எழுதினவர் புவியரசு ஏழிலாமா சபத்தானிங்கிற கவிதை எழுதினவர் புவியரசு அப்போ கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி எட்டுனுடைய ஆன்சர் எது ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் தமிழின் முதல் சென்ட்ரியூ ஈரோடு தமிழன்பன் ஒரு ரோடு ரோலரின் பவனி சக்தி கணல் திருவிழாவில் ஒரு தெரு பாடகன் எழுதினது மு மேத்தா ஏழிலாமா சபத்தானி எழுதினது புவியரசு கேள்வி நம்பர் நாற்பத்தி ஒம்பது நம்ம பார்ப்போம் அரசியல்வாதிகள் குறித்த விமர்சனத்தை சரமலை என்னும் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் யார் அரசியல்வாதிகள் குறித்த விமர்சனத்தை சரமலை என்னும் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் கோவை ஞானியா பாலாவா தமிழ்நாடனா சக்தி கணவா இந்த நாலு பேரில் யார் அரசியல்வாதிகள் குறித்த விமர்சனத்தை சரமலை என்னும் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் தமிழ்நாடன் தான் சரியான ஆன்சர் அரசியல்வாதிகள் குறித்த விமர்சனத்தை சரமலை என்னும் கவிதையில் தெரிவிப்பவர் தமிழ்நாடன் கேள்வி நம்பர் ஐம்பதை பாருங்க சுரண்டல் பிசாசின் தொல்லையிலிருந்து உலகை காக்கும் உத்தமன் அதோ வருகிறான் விண்ணையும் மண்ணையும் தன் வசமாக்கி என்று வர்க்க வேறுபாடுகளுக்கான குறியீட்டு காப்பியமாக பொதுவுடைமை தத்துவத்தின் சித்தாந்த குறியீடாக கவிதையை படைத்தவர் யார் சுரண்டல் பிசாசின் தொல்லையிலிருந்து உலகை காக்கும் உத்தமன் அதோ வருகிறான் விண்ணையும் மண்ணையும் தன் வசமாக்கி என்று வர்க்க வேறுபாடுகளுக்கான குறியீட்டு காப்பியமாக பொதுவுடைமை தத்துவத்தின் சித்தாந்த குறியீடாக கவிதையை படைத்தவர் கோவை ஞானியா இன்குலாப்பா தேனரசனா அப்துல் ரகுமானா கேள்வி நம்பர் ஐம்பதுனுடைய ஆன்சர் எழுது கோவை ஞானியா இன்குலாப்பா தேனரசனா அப்துல் ரகுமானான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியில் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் கோவை ஞானி சுரண்டல் பிசாசின் தொல்லையிலிருந்து உலகை காக்கும் முத்தமன் அதோ வருகிறான் விண்ணையும் மண்ணையும் தன்வசமாக்கி என்று வர்க்க வேறுபாடுகளுக்கான குறியீட்டு காப்பியமாக பொது உடைமை தத்துவத்தின் சித்தாந்த குறியீடாக கவிதையை படைத்தவர் 
கோவை ஞானிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் என்னங்க நம்ம சகாராவை தாண்டாத ஒட்டகம் சேனலில் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வுக்கு பிஜி டிஆர்பிக்கும் ஜூஜி டிஆர்பிக்கும் டிஆர்பி தமிழ் மாடல் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருபத்தி ரெண்டை இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க புது கவிதையிலேருந்து சில வினாவடிகள் கொண்ட தொகுப்பு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் இது போன்ற பல நல்ல வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது சகாராவை தாண்டாத ஒட்டகம் சகாராவை தாண்டாத ஒட்டகம் சேனலில் யூஜி டிஆர்பிக்கும் பிஜி டிஆர்பிக்கும் நம்மகிட்ட ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஒன் பேர்டு டைப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் பேஜும் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் நைன் ஃபோர் செவன் நைன் த்ரீ சிக்ஸுங்கிற நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கம்மியான அமௌண்டில் சொற்பமான அமௌண்டில் நீங்கள் அதிகமாக ப்ராக்டிஸஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒன் வேர்டு டைப்பில் வீட்டுக்கு மெட்டீரியலையும் நெசஞ்சிக்க முடியும் வாங்கிக்க முடியும் வாங்க படிங்க தேர்வில் வெற்றி பெறுங்க இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கோங்க நன்றி